Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarınız için hazırlayıp kış içinde saklayabileceğiniz harika bir lezzet köz domates konservesi tarifini paylaşmak istiyorum. Ben 3 kilo sivri bursa domatesi kullandım. İsterseniz normal domatesle de yapabilirsiniz. Domatesleri öncesinde iyice yıkayalım. Videoda gördüğünüz gibi kök kısmını ayırarak domatesin büyüklüğüne göre 2'ye, 3'e veya 5'e olacak şekilde dilimler halinde keselim ve yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirelim. Eğer domatesleri üst üste yerleştirirseniz güzel bir şekilde közlenmeyecektir. Haşlama gibi olacaktır. Lütfen buna dikkat edelim. Tepsi dolduktan sonra tuzlukla üzerlerine biraz tuz serpiştirelim. Birazdan yine her tarafına gelecek şekilde pul biber serpiştirelim. Son olarak yine her tarafına gelecek şekilde biraz da kekik serpiştirelim. Daha sonra 250-300 derecelik yani fırınınızın en yüksek ayarında fırını ısıtalım. Isınmış fırında domatesler közlenene dek pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık yarım saatte közlendi. Kavanozlarımızı öncesinde iyice yıkayıp kaynatalım ve temiz bir bezle kurulayalım. Sonrasında biraz közlenmiş domates kavanozun içerisine yerleştirelim. Bu aşamada közlenmiş domateslerimiz sıcak olsun. Kavanozumuz da zaten sıcak kaynattığımız için. Kavanozumuzun güzel vakumlanabilmesi için bu önemli bir püf noktası. Lütfen dikkat edelim. Daha sonra üzerine birkaç diş ince doğranmış sarımsak ekleyelim. Sarımsağı bir anda değil de ara ara eklersek daha güzel olacaktır. Hani her bir kavanoz için ben yaklaşık 3-4 diş sarımsak kullanmış oldum. Miktarı sizin arzunuza kalmış. Daha az veya daha çok da koyabilirsiniz. Üzerine tekrardan közlenmiş domatesten yerleştirelim. Kavanozun yaklaşık yarısına geldiğinde yaklaşık yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar pul biber ve biraz da kekik ekledim. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve üzerine yine közlenmiş domatesten yerleştirip kavanozu tamamen dolduralım. Üzerine yine biraz doğranmış sarımsak ekledim. Domateslerin üzerine çıkacak kadar sıvı yağ veya zeytinyağla dolduralım. Gözüme biraz az gibi geldi. Üzerine tekrardan domates ekledim. Yaklaşık bir parmak boşluk kalana dek üzerine doldurdum. Üzerine aldığı kadar yağını da ekledikten sonra hiç kullanılmamış yeni kapağı öncesinde iyice yıkadım. Daha sonra kaynatıp kağıt havluyla kuruladım ve hemen sıcakken üzerine iki geri çevirerek sıkı sıkı kapatıyorum. Sıkı sıkı kapattıktan sonra bir iki defa ters yüz ederek baharatlarının karışmasını sağlayalım. Daha önce dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederseniz güzel bir şekilde vakumlanacaktır. Ama ben emin olmak istediğim için biraz da kaynatmak istedim. Kaynayan suyun içerisine ters bir şekilde yerleştirelim. Yaklaşık yarı yerine gelecek kadar su olması yeterli. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynatıp suyun içerisinden alalım. Yine ters olacak şekilde tezgahın üzerine yerleştirelim. Bir gece bu şekilde bekletelim. Ertesi günü, ertesi günü kavanozları düz bir şekilde getirip güneş görmeyen serin bir yerde veya buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ben sizlere göstermek için bir tanesini açmak istedim. Bir gün beklediği için baharatlarını da iyice içerisine çekti. Hiç bekletmeden de bu şekilde tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir kahvaltılık oldu. İsterseniz daha küçük kavanozlara porsiyonluk olarak da yerleştirebilirsiniz. Kavanozu açtıktan sonra kalan kısmını kapağını kapatarak buzdolabına kaldıralım. Yaklaşık bir hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz açık olarak. Ve lezzeti de harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.